Які судна здатні потопити Нептун? Чим озброїли БТР-4 з нової партії? На якому етапі контракт МВС з Airbus? Яка нова САО пішла до армії Китаю? Та де американські пілоти бачили НЛО? Попри пандемію коронавірусу, деякі навчання у Збройних силах України таки проводяться. Тож у Генштабі застерігають цивільне населення від спроб проникнення на територію військових частин, фото-відеозйомки руху колон та польотів безпілотників над військовими об'єктами. Міністр оборони України Андрій Таран відвідав Вінницький гарнізон та зустрівся із керівництвом повітряних сил. Він ознайомився з організаційно-штатною структурою, бойовим потенціалом та планами виду військ щодо модернізації наявної авіаційної, зенітно-ракетної та іншої техніки. До речі, у березні делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-полковником Сергієм Дроздовим побувала з візитом на пакистанському заводі PAC. На опублікованому прес-службою фото видно винищувачі схожі на GF-17. В Одеській області пройшов тестування ракетний комплекс «Нептун» в умовах радіоперешкод. Одна його ракета здатна потопити корабель тонажем до 5 тисяч тонн. Україна планує озброїтися комплексом на трьох типах платформ – мобільних, берегових, корабельних, включаючи ракетні катери та авіаційних. Також цього тижня випробовано вітчизняний 120-мм реактивний снаряд «Тайфун-1» на максимальну дальність, яка складає близько 40 кілометрів. Він має замінити боєприпаси на славнозвісних системах БМ-21 «Град». На дводенних випробуваннях мобільний оглядовий 3D-радар 90К6Е від науково-виробничого комплексу «Іскра» підтвердив тактико-технічні характеристики. Ворожим засобом виступив безпілотний авіаційний комплекс «Ребьот-3», що має максимальну висоту польоту 3000 метрів. У Збройних силах України зразок може використовуватися зенітними, ракетними та підрозділами протиповітряної оборони. До речі, днями аеротехніка МЛТ виконала експортний контракт на постачання радіолокаційної техніки. Харківське конструкторське бюро передало українській армії партію з п'яти БТРів 4Е. Бронетранспортери, зокрема, озброєні кулеметами КТ-762 від заводу «Маяк», який нещодавно відновив роботу. Отже, з 45 замовлених машин збройні сили надійшло вже 28. Нагадаємо, ця техніка мала вироблятися за контрактом 2016 року, який був заблокований. Торік завдяки втручанню президента і Кабміну угоду перезапустили. До речі, 24-го окрема механізована бригада отримала модернізовані танки Т-72. Безпілотні літальні апарати ОБСЄ виявили на тимчасово непідконтрольній території України низку зразків російської зброї та були обстріляні. Поблизу населеного пункту Гречини Донецької області було зафіксовано 322-мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика». Також на окупованих територіях поза межами районів відведення виявили 82-мм міномети, 2Б9 «Волошка», 10 танків та 5 броньованих бойових машин. До речі, цього тижня виповнилася друга річниця проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. 14 липня 2018 року з компанією Airbus Helicopters було підписано контракт на придбання 55 вертольотів для МВС України. Ці повітряні судна у трьох моделях мають посилити систему авіаційної безпеки та цивільного захисту нашої країни. Техніка війни вирішила дослідити, як просувається контракт МВС України на придбання європейських вертольотів. Перші аербаси у цьому силовому відомстві з'явились в рік підписання угоди. Це були Суаер Пума H-225. Зараз чотири таких машини має Державна служба надзвичайних ситуацій та дві національна гвардія. Їхні українські екіпажі успішно пройшли підготовку у Франції. Усі вони мали добрий льотний гард на машинах радянського походження, тож оцінили новинки відразу. Це дуже гарний сучасний вертоліт, який де шаг, шагом з сучасністю, тому що рік виробництва цих вертольотів з 2009 по 2012 рік, от, і, і який має вже наднові системи, які не мали інші вертольоти після радянського виробництва. Вертоліт оснащений чотирьохканальним автопілотом, який допомагає льотчику не, не тільки літати, а й в випадку аварійних ситуацій допомагає льотчику безпечно посадити вертоліт. У блоках новин ОПК України ми повідомляли про надходження аербасів до наших правоохоронців. Глядачі програми час від часу цікавилися, чим відрізняються ці гвинтокрили від машин такого класу, що ми маємо зараз, тобто від вертольотів Мі-8. 
Якщо Airbus має максимальну злітну вагу 7,5 тонн, то в Mi 8 цей показник 12,5. Як не дивно, європейць при цьому може взяти на півтони більше вантажу. Він вдвічі легший, а потужність двигунів на 900 кВт більше за Mi 8 MSB. Пального іноземець витрачає дещо менше, враховуючи, що ємність баків майже однакова. Дальність його польоту майже в 2,5 рази більша. Максимальна швидкість H225 до 324 км за годину проти 260 у вісімки. Єдиний показник, за яким краща версія української модернізації Mi 8 MSB перемогла, це у півтора раза більша висота польоту. На сам кінець скажемо, що за менших габаритів пасажирів зразок від Airbus бере більше. Насправді порівнювати машини з різницею у віці 30-40 років некоректно. На мотор Січ чимало попрацювали над покращенням Mi 8, проте майбутнє вже настало. І це стає зрозумілим, оцінюючи авіоніку Airbus. Екрани ці об'єднують повністю всю інформацію. І не потрібно розході уваги робити по всій приборній досі, шукати там ті параметри, які тобі потрібні в даний момент. А все виведено, дуже все просто, дуже легко сприймається, і що упрощає роботу льотчика. Для експлуатації та обслуговування цих гелікоптерів на базі загону ДСНС у Ніжині створено сучасний центр. Авіатори вже встигли віддати належне новоприбулим машинам та трохи звикнути до них. Особливо вражає модульність конструкції салону. Він із віп-моделі може перетворитись на робочу конячку. Для виконання місії пошуково-рятувальних буде застосовуватися лебідка. Вона є зйомним елементом і тому її використання може бути що на одному, що на другому, що на третьому вертольоті, в залежності від того, які завдання буде виконувати екіпаж. На сьогоднішній день ці машини вже виконують завдання на протязі двох років. І, в принципі, проблемних питань, які виникають з цією технікою в авіаційних підрозділах, у нас немає. Тому що техніка надійна, працює 24 години на добу, і всі завдання, які стоять перед пілотами і перед підрозділами, виконуються вчасно і високоякісно. Від Airbus півроку тому наші силовики отримали ще два вертольоти, а це машини іншого класу. На H-125 переважно готуватимуть пілотів до керування європейською технікою. Одновигунний гелікоптер H-125 за маси у 1255 кг може підняти таку ж вагу. Агрегат потужністю 632 кВт витрачає 125 літрів пального за годину. У повітрі може триматися більше 4 годин і пролетіти на одній заправці 650 км. Максимальна висота – понад 4000 метрів. Створена у 70-х роках модель під назвою «Єврокоптер AE-350» є в 120 країнах. Ці вертольоти мають загальний наліт 30 мільйонів кілометрів та довели свою надійність. Тож наші пілоти оптимістичні щодо характеристик навіть такої маленької машини. Аналогів поки що на даний час немає. Машина такої вазі близько двох тонн з одним двигуном. Це найкраще, що є на сьогодні. Вертольот виконував посадку на Еверест. Це не востаннє європейські вертольоти прибули в Україну, бо за контрактом мають надійти ще десятки машин. У перспективі також низка курсів з підготовки пілотів. Проте вже у нас, а не за кордоном. А 145 і 125 надійдуть у нас вже 2020-2021 року випусків. У них прекрасне аеронавіаційне обладнання, у них прекрасні двигуни, вони можуть піднімати значно більшу кількість пасажирів і вантажу, швидкість їх польоту також набагато вища, ніж у Мі-8. Отримані моделі вертольотів залучаються до моніторингу під час гасіння пожеж у Чорнобильській зоні та інших регіонах. Щодо H-145, які також мають надходити за контрактом, то їхні характеристики – це проміжна ланка між можливостями легкого 125-го та середнього 225-го. Але ми їх ще на власні очі не бачили, отже далі буде. Нещодавно ми робили сюжет про естонський наземний безпілотник «Семіс». Так от компанія-виробник «Мілерем Роботікс» вже оголосила, що розробляє безекіпажну бойову машину «Тайп-Ікс». І це в розпал пандемії COVID-19 та світової економічної кризи. Швейцька армія завершила випробування допрацьованого 120-мм самохідного мінометного комплексу «М'йози-16» з дальністю стрільби 7-9 кілометрів, залежно від міни. Контракт на постачання 32 комплексів, 12 транспортних засобів та супутнього обладнання підписали 2016 року. Проте на випробуваннях було виявлено низку недоліків зразка, тож певний час тривав його апгрейд. Удосконалений М'йоза-16 на шасі бронетранспортера «Піранія-4» почне надходити у війська лише з 2024 року. 
На озброєння китайської армії почали надходити 155-мм самохідні гаубиці PLC-181 від корпорації Норінко. Першу партію отримали артилерійські бригади 73-ї армійської групи Східної зони бойового командування. Розробка зразка почалася приблизно 10 років тому, а вперше готову САУ продемонстрували на параді до 70-річчя КНР. PLC-181 базується на шасі Шанг Сі 6 на 6 а маса установки від 22 до 27 тонн. Бойова обслуга – 6 осіб. Скорострільність – 4-6 пусків за хвилину, а дальність ураження – близько 50 кілометрів. Південна Корея отримала перший серійний зенітний ракетний комплекс середньої дальності Чхонгун. Ця вітчизняна розробка призначена для прикриття об'єктів від повітряного нападу. Складається з радара, машини управління та шести восьми установок із вісьмома ракетами кожна. До речі, ракету з системою самознищення почали розробляти з 2006 року. Її маса 400 кг, а довжина 4,6 м. Комплекс Чхонгун здатний знищувати цілі на дальності до 40 км та висоті до 20 Компанія General Electromagnetic Systems передала силам спеціальних операцій США перший з трьох замовлених підводних апаратів сухого типу для транспортування бойових плавців DCS. Зразок на літій-іонних батареях візьме на борт двох членів екіпажу та вісім бойових плавців у повному спорядженні. Апарат має водотонажність 30 тонн та довжину 12 метрів. Гранична глибина занурення 100 метрів, робоча – 36. Під водою він здатний перебувати добу. Дальність плавання складає 60 миль на швидкості 5 вузлів. Проєкт фрегата «Фрем» від італійської компанії «Фінкантієрі» американці взяли як основу для поліфункціонального судна класу FFG. Нині такий зразок на озброєнні ВМС Італії та Франції. Вартість контракту, враховуючи опрацювання деталей конструкції перспективного фрегата і створення першого корабля нового класу, становить 795,1 мільйона доларів. В разі замовлення 10 суден контракт коштуватиме понад 5,5 мільярдів. Боїнг офіційно оголосив про розірвання угоди щодо придбання бразильського виробника літаків «Ембраєр». З червня 2018 року компанії вели перемовини про купівлю виробництва пасажирських літаків за 4,2 мільярда доларів. Крім того, угода передбачала створення спільного виробництва та продаж військово-транспортних літаків С-390 «Міленіум» або КС-390. Сторони звинувачують одна одну у порушенні домовленостей. На сайті Міноборони США опублікували відеозаписи непізнаних летальних об'єктів, зроблені пілотами ВМС. Одне відео датується 2004 роком, а інше – 2015. Як заявили у Пентагоні, три ролики з НЛО вже були у відкритому доступі внаслідок несанкціонованих публікацій у 2007 та 2017 роках. Тим часом НАСА показала роботизований гелікоптер Ingenuity, який полетить на Марс на борту марсохода Perseverance. Ім'я дрона обрали з поміж 28 тисяч заявок. Його вигадала школярка з Алабами. Наступного разу дізнаєтесь про фінські бронетранспортери «Патрія», а на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі «Військового телебачення України». Побачимось за тиждень.